ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആന്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്റർഫറൻസ് ആൻഡ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ മൊഡ്യൂള് ഇതുവരെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡർ ആണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കിട്ടുക ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം ആന്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിങ്സ് ഇത് ഈ ബാക്കി തന്നെ ഉണ്ട് ആന്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദാറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോട്ടിങ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെ ആന്റി റിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോട്ടിങ് ആണ് ആന്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിങ്സ് ഓക്കെ നമ്മള് ക്യാമറ ക്യാമറ ടെലിസ്കോപ്പ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ ഫോർ ക്യാമറ തന്നെ എടുക്കുക ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഇമേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ലൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അകത്ത് ലെൻസിന്റെ അകത്തോട്ട് വന്ന എന്നാലേ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഇമേജസ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ പിന്നെ നമ്മളെ ക്യാമറയുടെ ലെൻസിൽ പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ലൈറ്റ് കുറച്ച് അകത്തോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ആയി പോയാല് നമുക്ക് ആ ഇമേജിന്റെ ക്ലാരിറ്റി അതേപോലെ കിട്ടൂല അപ്പൊ അത് തടയാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോട്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ആന്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിങ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അലക്സാണ്ടർ സ്മാക്കുല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇന്റർഫറൻസിന്റെ ഫിനോമിനൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആന്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കിയാല് ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുമെന്ന് അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ കോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് കോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണ മെറ്റീരിയൽ അതിനൊരു ഒരു ടേം ഉണ്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ട്രാൻസ്പെറൻ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സംഭവം ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതായത് ഇതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എയറിനും ഗ്ലാസിനും ഇടയിലുള്ളതായിരിക്കും ഇതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എയറിനും ഗ്ലാസിന്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ വെക്കാൻ പോണ ആ കോട്ടിങ് ഇല്ലേ ആ കോട്ടിങ്ങിന്റെ മെറ്റീരിയലിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മള് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ലെൻസിന്റെ മോളിൽ അതായത് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാസ് ആണല്ലോ അതിന്റെ മോളിൽ നമ്മൾ കോട്ടിങ് കൊടുക്കും ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയണേണ് ബ്ലൂമിങ് ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയണ പേരാണ് ബ്ലൂമിങ് ഇനി നമ്മുടെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മഗ്നീഷ്യം ഫ്ലോറൈഡ് ക്രയോലൈറ്റ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ അടിയിലത്തെ പോർഷൻ ഗ്ലാസ് ആണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ലെൻസ് ഓക്കെ ഈ ഇത് എയർ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിലിം ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോർഷൻ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞേക്കണ സെയിം ഫിനോമിനൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ദേ ഒരു റേവന് ആ ഇതിൽ കൂടി കുറച്ച് റിഫ്രാക്റ്റ് ആകത്തോടെ തന്നെ കുറച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയി പോണ് ഇത് പിന്നെയും ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവും കുറച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പൊക്കത്തോട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഏ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ഇവിടെയും ഇത് എയർ ടു ഫിലിം അതായത് റേറെ റേറെ ടു ഡെൻസർ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ പൈ ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇവിടെയും പൈ ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഗ്ലാസ്സിലോട്ടാണ് പോണത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എന്താ ബൈ കൊസൈൻലോ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു മ്യൂറ്റി കോസാർ അല്ലെ ടു മ്യൂറ്റി കോസാർ ആണ് ഡെൽറ്റ ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് എഫാക്ട് ആംഗിൾ ഈ ഒരു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഏകദേശം സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താല് കാരണം ചെറുതായിരിക്കുമല്ലോ കോസാർ വൺ ആവും അപ്പ
ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ടു ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാലോ ലാംഡ ബൈ ടു എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് അറിയാലോ നമ്മുടെ പൈ ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് പൈ ഫേസ് ചേഞ്ച് നമ്മുടെ പാർട്ട് ഡിഫറൻസിന്റെ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ടു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എൻ ലാംഡ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മ്യൂ എഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ടു ടു വേസ് ഇന്റർഫിയർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുത്ത് അപ്പോൾ മോളത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു മ്യൂ എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ ബൈ ടു അതായത് ഫോർ മ്യൂ എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലാംഡ ബൈ ഫോർ മ്യൂ എഫ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് വരും ഇവിടെ ടി എന്താ തിക്നെസ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താ ആ ഫിലിമിന്റെ തിക്നെസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ മ്യൂ എഫ് ടൈംസ് ആയിരിക്കണം അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് മ്യൂ എഫ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ മ്യൂ എഫ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആന്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിങ് നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദസ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ കോട്ടിങ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ഫോർ സച്ച് കോട്ടിങ് എലിമിനേറ്റ് റിഫ്രാക്ഷൻ സോറി റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആൻഡ് അലോ മോർ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ കോമ്പോണൻറ്റ് ഓക്കെ Thank you.